不得不说，《星汉灿烂》真的是古装良心剧，导演在细节方面非常的注重。其中几次马车戏中可以看到窥见一二，图中是三次烧伤坐马车的戏。第一章，程少商坐第一任未婚夫楼瑶的马车，是敞篷车，虽自由，小而有失安稳，折射出三土弟弟根本不堪依靠，只能剩玩伴。做不了少商背后的男人，楼瑶对程少商是一见钟情。在程少商去华县的时候，楼瑶就一路追随，跟在程少商身边。程少商觉得楼瑶对他很好，很听话，便对楼瑶有了好感。在两人回到都城的时候，开始商论谈婚论嫁，但他们两个人的爱情终究不是真正的感情，只是觉得楼瑶是个依靠。程少商的阿母觉得楼瑶因为家庭的变故。以后保护不了少商。后来因为何家的变故，皇上的赐婚，楼瑶终是与何昭君成了亲，他们两个人的感情也就就此结束了。第二章，程少商坐第三任未婚夫远胜的马车，马车豪华宽敞，稳当许多，但细看座次的安排，每次都是远胜稳坐主座，少商坐次座。在袁辅导心里，虽然也有点喜欢程少商，但更多的是觉得他有趣。袁辅导想找的是一个温良贤能的配偶，就像他们的关系一样，每次见面都是针锋相对，宠闹不已。袁善剑是白鹿书院的才子，程少商与袁善剑第一次见面是在中元节的灯会上，那个时候袁善剑就对程少商产生了兴趣。之后袁善剑也是想尽办法吸引程少商注意，在袁善剑来程家当夫子的时候，也是经常的提问程少商，吸引他的注意。处处打压程少商，显然程少商似乎不喜欢袁善剑的一些行为，所以他俩最终也没能够走到一起。最后一商，程少商坐第二人未婚夫林不疑的马车，可以看出马车更加高到宽敞，属于悍马顶配。而且程少商坐的是主位，林不疑坐的是次位，这就是尊重和偏爱的区别。林不疑是真的偏爱，愿意给程少商最好的一切，保护他，宠爱他，做他的依靠。在和陈少商定亲的这件事上，林不疑虽然付出最多，但也只是赶了个第二顺位。陈少商可以说是林不疑一眼就看中的人，他在城楼远远的望见陈少商，眼睛里就有了不一样的光彩。林不疑之后，少商拆穿郡主勾引林不疑的诡计，林不疑对他投来了饶有兴趣的神情。后面在登楼起火之时，林不疑又来了一出英雄救美。只是，直到二十七集，林不疑才在楼瑶退亲之后求娶皇上赐婚，将两人捆绑到了一起。那时候，少商对林不疑仍是害怕的情绪多过于喜欢，甚至当时并没有将爱与婚约联系起来，只是仍旧觉得想早日离开那个家，觉得当时林不疑是最好的选择。因为与楼瑶退亲之后，流言蜚语就不少，母亲为了拒婚又将他贬得一文不值，名声必然更糟糕。这样的情况下，除了林不疑，他不会再有更好的选择。林不疑作为官配，他们两个人之间拉扯的感觉还是很让观众上头的。而且，鉴于林不疑的坚定和付出，剧友们基本都站在了林不疑这一方。要说林不疑让人心动的场面，不仅是数次上演英雄救美，各种公主抱的场面更叫少女心爆棚，还有背后的成全与保护，让人心疼。林不疑在化险的时候，他不顾重伤也要去救少商，不想让少商看到血腥场面，将俘虏带离少商，实现了再杀。看到少商过来，他将带血的剑往后收了收，这里有宠爱也有自卑。在听到少商说恨极了那些双手沾满鲜血的人的时候，他的眼神一瞬间暗淡下去，因为他就是这样的人。或许是因为这个原因。他虽然早就明确了自己的心意，却选择放手成全。林不疑为少商和楼瑶的理想生活铺路，为少商求得照出赏赐，让他在楼家能硬气一点。楼瑶总躲在少商的背后，跟着少商的步子走，而林不疑却总是出现在少商的前面，为他考虑周全，护他在身后。当楼瑶和少商退亲之后，听着别人对少商的闲言碎语，他终于不再犹豫，明确表示少商的婚事他来负责，并且在殿前的一番真情告白，总算将老婆捆到了自己身边了。林不疑和楼瑶不和少商在一起，他还有何昭君，原是没有少商也一定会选别的人，计算着过好自己的一生。
，只有林不疑，此生非少商不娶，所以少商还是和林不疑在一起，皆大欢喜。程少商不过跟林不疑的相处气氛肯定是没有楼瑶轻松。一直想要自由的程少商终于摆脱了父母的约束之后，又被林不疑管控的死死的。不过好在林不疑更给人安全感，当然发疯那些是后话了。